module 136 in production analysis we are going to study transcendental logarithm production function previously we have studied various types of the production function the very simple linear production function the fixed proportion Lintoff production function the Cobb Douglas production function and CES mean the constant elasticity of substitution and they all have gradually improved the capacity of the economist to explain the production function in the form of that technical and mathematics but at the same time there was certain trouble that as we have already studied the new classical approach of the production function that is based on the three stages of the production function and when it was applied to the actual data sometimes it was very difficult for the economist that we were not able to explain these three stages and if I will explain in a very simple form I agar yahan pe aapko bataun to abhi tak humne jitne production function ki hain unme hum jab inputs ki change ki baat karte hain हम मोस्टली एक यूनिट से दूसरा यूनिट और दूसरे से तीसरे यूनिट तक मूव कर रहे होते हैं लेकिन ये मुमकिन नहीं है कि रियल लाइफ में बहुत सारी चीज़ों में कि हम अगर कहें कि लेबर का यूनिट पाँच से यूनिट छः शिफ्ट हुआ या हम कहें कि कहीं पे एक इनपुट जो है पहले दस था अब उसने पंद्रह यूनिट डाले कहीं पर एक्चुअल फॉर्म ऐसी भी हो सकती है जो उन दो के इन बिटवीन हो सकती है और वो हमारी इस कैलकुलेशन में पॉसिबल नहीं थी क्योंकि ये थोड़ी सी ज़्यादा प्रिसीजन रिक्वायर करता था और इसी तरीके से चूंकि प्रोडक्शन फंक्शन जब स्टार्ट हुए दैट इरा मेन इन नाइनटीन फोर्टी फिफ्टी एंड सिक्सटी देयर वॉज मोस्टली स्टार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड देयर वॉज ऑल्सो द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन फंक्शन तो हमारे पास जितने यूनिट्स थे दे वर इन द वेरी बिग फॉर्म मेन हमारे पास फार्म्स की शक्ल में या हमारे पास फार्म्स की शक्ल में और जो यूनिट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ लेबर है उसको इसीलिए अगर आप देखें तो अब हम मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ आर्स और डेज डिवाइड करते हैं सो so, क्योंकि लेबर को अगर हम कहें कि हाफ लेबर दी तो एक्सप्लेन करना डिफिकल्ट होता है सो नाउ द लेबर प्रोडक्टिविटी इज मोस्टली एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ आर्स मीन दो घंटे की लेबर है चार घंटे की लेबर है तो इन तमाम फैक्टर्स को देखते हुए जो प्रॉब्लम्स थे उसके ऊपर कुछ इकोनॉमिस्ट ने जिनमें हाल्टर हॉक एंड हॉकिंग कार्टर एंड हॉकिंग दे वर वर्किंग एंड कीपिंग इन व्यू देयर वर्क दे लिटल बिट इम्प्रूव और स्लाइटली चेंज द एग्जिस्टिंग कॉप डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन इन अ वे दैट दे इंट्रोड्यूस्ड द बेस ऑफ द लॉग इन द एग्जिस्टिंग कॉप डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन एंड वेन दैट फंक्शन दैट वॉज इंट्रोड्यूस बाई हार्टर इन नाइनटीन फिफ्टी सेवन दैट बेस ई वॉज एडिड एंड दैट बेस ई वॉज एडिड इन अ फॉर्म दैट इट वॉज गिवन अ पावर एंड दैट पावर वॉज द फंक्शन ऑफ द अमाउंट ऑफ द इनपुट दैट वॉज यूज सो इन अ वेरी सिंपल मैनर वी हैव टू एक्सप्लेन दिस आउटपुट इज द फंक्शन ऑफ ए टेक्नोलॉजी एंड सिंगल इनपुट केस इफ दिस इज ओनली सिंगल वी कैन से नाउ दिस एक्स has the power of this a mean it is again the marginal productivity or you, you can say that this is the contribution of this input x towards the total output y previously we have used the notation of q and again we can utilized like this that q is the function of a and here if x is replaced by labor that will be l the function of alpha and now the addition will be this e base that e base has this power gamma and multiply by this value of that input here it is x and likewise here x we can have this in the form of the l so in certain books you can find this type of the production function or like this type of the production function but they both will be expressing the same manner and at the same time we have studied that there is a very small number of the production function that they will be having single input case so mostly production function they have more than one or more than even the two inputs when this input is explained with the two 
input case we have modified in this manner that now the output is equal to technology A x1 input x2 input and their respective elasticity of production and again now the base E will be utilizing again the shear of this input x1 and x2 and if I will write in the form of the Q this will be equal to A and in the form of the capital and labor I can write if I can write here this capital it is with the power of alpha and labor with the power of beta and this E and now it will have this power rho multiply by this k plus again rho multiply by L. So, this R will this base of the log will be having now the proportion of this input 1 and input 2 and summing of this will be their respective power. Now, as we know that the marginal physical productivity of the single input version case using the composite function, we can have this the marginal physical productivity is the change in the output with respect to input. So, we can again have the derivative of our previous production function and that production function we have put like this if it was y is equal to a we can utilize this and here we have taken its first derivative. So, this will be its marginal physical productivity. So, average physical productivity is equal to y by x as it is always equal to the ratio of total output divided by total input. So, it will be equal to average physical productivity and the elasticity of production for the single input if we have to write that will be the ratio of MPP divided by average physical productivity. So, when we calculate this elasticity of production utilizing mean this will be the case of the marginal physical productivity and then divided by this y and x. So, elasticity of production will be depending upon only and only on the amount of that input that has been used. So, when we will now utilize the case of the two input case again we will be having the same step that now the contribution of except one input there will be the utilization of the two inputs. Thank you.